ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பேக்டீரியா பேஸ்ட் ஆன் த ஷேப் அதோட ஷேப்பை பேஸ் பண்ணி இந்த பேக்டீரியாவை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் அடுத்தடுத்து போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஷேப்பை பேஸ் பண்ணி பேக்டீரியாவை வந்து ஃபைவ் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து காக்கை செகண்ட் வந்து பேஸ்லை தேர்ட் வந்து ஸ்பைரோகிட்ஸ் ஃபோர்த் வந்து விப்ரியோ ஃபிஃப்த் வந்து ஸ்பைரிலா அப்படி ஃபைவ் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் காக்கைங்கிறது வந்து ரவுண்ட் ஷேப்டு விப்ரியோஸுங்கிறது ஒரு கம்மா மாதிரி ஒரு ஷேப்பு ஸ்பைரில்லம் வந்து ஸ்பைரல் ஷேப்டு ஸ்பைரோகிட்ஸ் வந்து அதுதான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட டேர்ன் ஆகிருக்கு ஸ்பைரல் தான் பேஸ்லஸ் வந்து ராட் ஷேப்டு இப்போ நம்ம அதை ஒவ்வொரு இதையும் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்ப்போம் சரியா இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து காக்கை காக்கை அப்படிங்கிறது வந்து ப்ளூரல் ஃபார்மில் வந்து நம்ம காக்கைன்னு சொல்லுவோம் அதே இது ஒரு செல்லை வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா காக்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எ காக்கை இஸ் எ பேக்டீரியா தட் ஹேஸ் ஸ்பெரிக்கல் ஓவாய்ட் ஆர் ஜெனரலி ரவுண்ட் ஷேப் இது வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் காக்கைங்கிறதே ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் இல்லைனா ரவுண்ட் ஷேப் பேக்டீரியா இந்த காக்கையை வந்து மோனோகாக்கஸ் டிப்ளோ காக்கஸ் ஸ்டெப்டோ காக்கஸ் ஸ்டெட்ராட்ஸ் ஸ்டெஃபைலோ காக்கஸ் சார்சினே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வச்சு பிரிச்சுருக்குறாங்க மோனோன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தானே நேமை பேஸ் பண்ணியே மோனோனா சிங்கிள் ஸோ இட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் காக்கஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் எ சிங்கிள் டிஸ்க்ரீட் ரவுண்ட் செல்ஸ் சிங்கிளாக டிஸ்க்ரீட்னா என்ன அது செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக வந்து ரவுண்ட் செல்ஸ் வந்து இருந்தது அப்படின்னா ஒவ்வொரு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு சிங்கிள் செல் வந்து செப்பரேட் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து மோனோகாக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து மைக்ரோகாக்கஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் டிப்ளோ டிப்ளோனாலே டூ ஸோ டிப்ளோ காக்கஸ் மீன்ஸ் தீஸ் ஆர் பேர்ஸ் ஆஃப் காக்கை அது வந்து டபுள் டபுளாக ரெண்டு ரெண்டாக வந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் அதை வச்சு அதை வந்து டிப்ளோ காக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னா டிப்ளோ காக்கஸ் நிமோனியே அது வந்து டிப்ளோ காக்கை பேக்டீரியா தான் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸ்டெப்டோ காக்கஸ் ஸ்டெப்டோனாலே என்னது செயின் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஸோ இந்த காக்கஸ் வந்து செயின் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஹியர் த செல்ஸ் டிவைட் ரிப்பீட்டட்லி இன் ஒன் பிளேன் டு ஃபார்ம் செயின் ஆஃப் செல்ஸ் ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகி ஒரு பிளேன் அந்த ஒரே இடத்துலேருந்து டிவைட் ஆகி ஆகி அப்படியே நீண்டுகிட்டே போகும் அப்போ அது வந்து ஒரு செயின் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதான் பார்த்தீங்களா அந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் ஸ்டெப்டோ காக்கை வந்து செயின் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டெப்டோ காக்கஸ் பயோஜீன்ஸ் அடுத்து டெட்ராடு டெட்ராட்னாலே நேம்லேருந்தே தெரியும் ஃபோர் ஃபோராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் டெட்ராட்ஸ் ஆர் கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் காக்கை அரேஞ்ச்டு வித் இன் த சேம் பிளேன் ஒரே பிளேனில் தான் அது வந்து நாலாக டிவைட் ஆகிருக்கும் ஒரு செல் வந்து நாலாக வந்து டிவைட் ஆகி ஒரே பிளேனில் வந்து இருக்கும் ஒரே அரேஞ்ச் ஒரே இடத்துல இருக்கும் அப்போ அது நாலு நாளாக அப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதனால் அதை டெட்ராட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து மைக்ரோ காக்கஸ் ஸ்பீஷீஸ் அடுத்து வந்து ஸ்டெஃபைலோ காக்கஸ் ஸ்டெஃபைலோ காக்கஸ்னாலே வந்து ஒரு பஞ்சு பஞ்சாக இருக்கும் கொத்து கொத்தா நம்ம திராட்சை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா கிரேப் கிரேப்ஸு அது வந்து எப்படி கொத்து கொத்தாக இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இது வந்து கொத்தாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதுதான் பஞ்சு அதுதான் வந்து ஸ்டெஃபைலோ காக்கஸ் ஸ்டெஃபைலோ காக்கஸ் ஆர் இர்ரெகுலர் கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் காக்கை இர்ரெகுலராக இருக்கும் கிளஸ்டர்ஸாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கிரேப்ஸ் கொத்து எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இது அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டெஃபைலோ காக்கஸ் ஆரியஸ் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது சார்சினா சார்சினா இஸ் எ ஜீனஸ் ஆஃப் பேக்டீரியா தட் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் கியூபாய்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் எயிட் காக்கை இது வந்து கியூப் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் எட்டு காக்கை ரெண் எயிட் செல்ஸ் எயிட் காக்கை செல்ஸ் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இதை வந்து சார்சினா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எட்டட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து சார்சினா வென்ட்ரிக்குலை
டிவைட் ஆகும்போது டிப்ளோ காக்கையாக இருக்குது ரெண்டு ரெண்டாக டிவைட் ஆச்சுன்னா அது வந்து டிப்ளோ காக்கை அதே இது ஒரே பிளைன்லேருந்து அப்படியே அடுத்தடுத்து டிவைட் ஆகிட்டே போயிடுச்சுன்னா ஒரே லென்த்தாக போயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டெப்டோ காக்கை கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெட்ராடு ஃபோர் ஃபோராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அடுத்தது வந்து சார்ஸ்னே எயிட் எயிட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த இமேஜஸ் வந்து எல்லாமே வந்து செம் எலக்ட்ரான் செம் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் எடுத்தது அதாவது ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் எடுத்த பிக்சர்ஸ் தான் சரியா அடுத்ததாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பேஸ் சிலை இப்போ வந்து நம்ம காக்கஸ் வந்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ பேஸ் சிலை பேஸ் சிலைனாலே ராட் அல்லனா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் பேக்டீரியா இந்த பேஸ்லஸையும் வந்து நம்ம அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஃபோர் டைப்பாக சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து காக்கோ பேஸ்லஸ் இன்னொன்று டிப்ளோ பேஸ்லஸ் ஸ்டெப்டோ பேஸ்லஸ் பேலிசேட்ஸ் காக்கோ பேஸ்லஸ்னால் என்னது காக்கோனா காக்கஸ் பேஸ்லஸ்னா ராடு ஸோ காக்கையும் ராடும் சேர்ந்தாப்பில் தெரியும் ரெண்டு மாதிரியும் இருக்கும் நமக்கு ரிசம்பிளாக இருக்கும் அதோட இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் அதனால தான் இது வந்து காக்கோ பேஸ்லஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ காக்கோ பேஸ்லஸ் அதோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் என்னது காக்கோ பேசிலை இஸ் எ டைப் ஆஃப் பேக்டீரியம் வித் எஸ் ஷேப் இன்டர்மீடியட் பிட்வீன் காக்கை அண்ட் பேசிலை சில நேரம் பார்க்கும்போது அது காக்கஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம கரெக்டாக உன்னிப்பாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து பேசிலை ஸோ அதனால் அது வந்து காக்கோ பேசிலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னா ஹீமோஃபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸே அது வந்து காக்கோ பேசிலஸ் அடுத்து வந்து பார்க்குறது டிப்ளோ பேசிலஸ் டிப்ளோ பேஸ்லஸ்னால் என்னது டிப்ளோனாலே டூ ஸோ ரெண்டு ராட் வந்து சேர்ந்து சேர்ந்து இருக்கிறது வந்து டிப்ளோ பேஸ்லஸ் எ பேர் ஆஃப் ராட் ஷேப் பேஸிலை தட் ரிமைன் ஜாயின் டுகெதர் என் டு என் ஃபாலோயிங் டிவிஷன் எக்ஸாம்பிள் கிளப்ஷியலா ரைனோஸ் கிளீரோமேட்டிஸ் ஒரு பேர் பேராக ராட் ஷேப் பேக்டீரியா வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம டிப்ளோ பேஸ்லஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளப்ஷியலா ரைனோஸ் கிளீரோமேட்டிஸ் அடுத்து ஸ்டெப்டோ ஸ்டெப்டோனாலே செயின் ஸோ ராட்ஸ் விச் க்ரோன் இன் கல்ச்சர் இன் செயின்ஸ் செயினாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ராட்ஸ் சேர்ந்து அப்போ ஸ்டெப்டோ பேஸ்லஸ் ஸ்டெப்டோ பேஸ்லஸ் மொனிலி ஃபார்மிஸ் அதோட எக்ஸாம்பிள் பேலிசைடு பேலிசைடுனாலே என்னது அது பேஸில் எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்று பேரலாக வந்து அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் அந்த லைக் நம்ம ஃபென்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த ஃபென்ஸ் மாதிரி இது வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நம்ம காம்பவுண்டுக்காக வைப்பாங்க இல்லையா ஃபென்ஸ் அந்த அது மாதிரி லைக் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த பேரலெல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ராட் ஷேப் இது வந்து பேரலெல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அல்லைன்னா அது வந்து ஒரு சைனீஸ் லெட்டர் மாதிரி கூட நமக்கு அப்பியர் ஆகும் த பேஸில் பெண்ட் அட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிவிஷன் Following the cell divisions resulting in a palisade arrangement that look like Chinese letters. Now, we have to say that one base is the division of the divide. The divide is the same as the bend. The same as the cell divisions is the same as the cell divisions. Then, the same as the cell divisions is the same as the cell divisions. அப்போ அப்படி பெண்டாய் பெண்டாய் இருக்கிறது வந்து ஒரு பேலிசைடு அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்கும் அது வந்து சைனீஸ் லெட்டர்ஸ் நான் இந்த கீழே வந்து சைனீஸ் லெட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு நான் வந்து ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த இந்த பேக்டீரியாவும் அதே மாதிரி லுக் லைக்காக இருக்கிறதுனால இதை வந்து பேலிசைடு அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கார்னி பேக்டீரியம் டிப்தீரியே அது வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து சில பிக்சர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் காக்கோ பேஸ்லஸ் பார்த்தீங்களா காக்கோ பேஸ்லஸ் வந்து எப்படி ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி இமேஜ் கா காக்கஸ் மாதிரியும் இருக்கும் பேஸ்லஸ் மாதிரியும் இருக்கும் சில நேரம் வந்து காக்கஸ்னு கூட தப்பாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளைய குழப்புற மாதிரி இருக்கிறது தான் காக்கோ பேஸ்லஸ் அடுத்தது வந்து பார்க்குற ஸ்டெப்டோ பேஸ்லஸ் அப்படி செயினாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு தேர்ட் பிக்சர் வந்து என்னது சிங்கிள் பேஸ்லஸும் டிப்ளோ பேஸ்லஸ் அந்த ரெண்டு ரெண்டாக பேஸ்லஸும் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு சிங்கிளாகவும் தனித்தனியாகவும் இருக்குது அடுத்தது வந்து பேலிசைடு அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்திங்களா ஒரு மாதிரி பிச்சு 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 சைனா சைனீஸ் லெட்டர்ஸை வந்து பிச்சது மாதிரியே இருக்குது பார்த்திங்களா அதே மாதிரி போட்ட மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கிறதுனால இது வந்து பேலிசைடு அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்பைரில்லா இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் காக்கஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் வந்து பேஸ்லஸ் பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஸ்பைரல் ஷேப்டு பேக்டீரியா வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் Spirilla are curved bacteria which can range from a gently curved shape to
many spiral are rigid and capable of movement nareya spiral la pathinga na rigid or my hard a ana move agum andha madri irukum apdiye correct andha curved nature vandu apdiye irukum stiff a irundha madri irukum a special group of spiral are known as spirochetes are long slender and flexible indha spiral la liye vandu or special group irukku அந்த டேர்ன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் அந்த ஸ்பைரல் டேர்ன்ஸ் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் அது வந்து லாங்காக இருக்கும் ஸ்லெண்டராக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக கூட இருக்கும் அந்த ஸ்பை ஸ்பைரோ கீட்ஸ் ஆனால் ஸ்பைரலில் வந்து ரிஜிடாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது விப்ரியோ விப்ரியோனாலே உங்களுக்கு தெரியும் கமா ஷேப்டு பேக்டீரியா வித் லெஸ் தேன் ஒன் கம்ப்ளீட் டேர்ன் ஆர் ட்விஸ்ட் இன் த செல் ஒரே ஒரு லைட்டாக தான் ஒரு ட்விஸ்ட் தான் இருக்கும் அதில் அந்த க ஸ்பைரல் ஷேப்பாக தான் இருக்கும் பட் ஒரு டேர்ன் தான் இருக்கும் அந்த அளவு தான் இருக்கும் அதனால் இதை கமா ஷேப்டுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கமா எப்படி போடுவோம் அதே மாதிரி தான் இந்த பாக்டீரியாவும் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா விப்ரியோ காலரை அடுத்ததாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்பைரில்லா ஸ்பைரில்லா வந்து தே ஹாவ் ரிஜ்டு ஸ்பைரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பைரலம் வித் மெனி டேர்ன்ஸ் கேன் ஷூ சூப்பர்ஃபிஷியலி ரிசம்பிள் ஸ்பைரோ கிட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பைரலம் வந்து ரிஜிடு ரிஜிடாக ஸ்பைரல் ஷேப்டில் இருக்கும் அப்படி தானே இப்போ சப்போஸ் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேர்ன் வந்து இருந்ததுன்னா அது வந்து நமக்கு ஸ்பைரோ கீட்ஸ் மாதிரியும் ரிசம்பிளாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்பைரலுக்கும் ஸ்பைரோ கீட்ஸும் கிட்டத்தட்ட ரிசம்பிளன்ஸ் வந்து இருக்கும் தே டு நாட் ஹாவ் அவுட்டர் ஷீத் அண்ட் என்டோஃப்ளாஜலா இதுக்கு அவுட்டர் கவரிங் கிடையாது ஸ்பைரலாக்கு வந்து அந்த அவுட்டர் ஷீத் இருக்காது அதே மாதிரி என்டோஃப்ளாஜலாவும் இருக்காது பட் ஹாவ் டிப்பிக்கல் பேக்டீரியா ஃப்ளாஜலா அதுக்கு ஆனால் ஒரு பேக்டீரியல் ஃப்ளாஜலாக வந்து இருக்கும் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோன்னா கேம்ஃபைலோ பேக்டர் ஜிஜினி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெலிகோ பேக்டர் பைலோரி இந்த ரெண்டுமே கேம்ஃபைலோ பேக்டர் ஜிஜினி அப்புறம் ஹெலிகோ பேக்டர் பைலோரி இது ரெண்டுமே வந்து ஸ்பைரலாவோட எக்ஸாம்பிள் அடுத்ததாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்பைரோ கீட்ஸ் ஸ்பைரோ கீட்ஸ்னாலே வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஹெலிக்கல் ஷேப்பாக இருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிள் பாடிஸ் இருக்கும் லாங்காக இருக்கும் இந்த ஹெலிக்கல் ஷேப் எப்படி இருக்கும்னு நான் ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதுதான் ஹெலிக்கல் ஷேப்பு இந்த பேக்டீரியாவும் இதே மாதிரி தான் வந்து ரிசம்பிள் ஆகியிருக்கும் அதனால் இதை வந்து ஸ்பைரோ கீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பைரோ கீட்ஸ் மூவ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸெல் ஃபிலமெண்ட்ஸ் விச் லுக் லைக் ஃப்ளாஜெல்லா கண்டைன்ட் பெனீத் ஏ ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்டர்னல் ஷீட் பட் லேக் டிப்பிக்கல் பேக்டீரியல் ஃப்ளாஜெல்லா இதுக்கு வந்து அந்த பேக்டீரியல் ஃப்ளாஜெல்லா வந்து டிப்பிக்கலாக இருக்காது பட் அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ் எக்ஸியல் ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அதை வச்சு அது வந்து மூவ் ஆகும் அது வந்து அந்த எக்ஸியல் ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ளாஜலா மாதிரி இருக்கும் பட் அது ஃப்ளாஜலா கிடையாது அதை வச்சு இது வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தா ட்ரிப்போனிமோ பேலிடம் இது வந்து ஒரு ஸ்பைரோ கீட் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த உங்கள் டவுட்டை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வேறு எந்த ஏதாவது டாப்பிக்கில் நான் உங்களுக்கு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you